Elegí uno de esos de ahí. Esos de ahí. Sí. Pero metele. Así seguís con lo tuyo. Y ese no se puede. No, ese está para vender. Dale, gordo. Te trabajo un día gratis. Dos días y no pago nada de nada. Sí. En serio. No me vas a cagar. Anda. Agárralo. Así los pibes siguen laburando. Ya no sé. Ya no miras a tus pares. Ya no sientes el fuego. Oh, mm -hmm.
Tendrían que haber puesto el lugar también los volúmenes. Igual la gente sabe que es en el galpón. Todos los años se llena. ¿Viste la cantidad de teles que había? Sí. Me dijo que vaya hoy para mover un par. Y ahí los vi. Lo bueno es que le pude sacar uno al gordo rata ese. También le saqué dos días de laburo gratis. Está de buen humor estos días. Le está regalando uno a cada uno. ¿Sabes por qué está tan bueno? para que no le hagamos quilombo ahora que se vienen las fiestas. Nos quiere calladitos. Yo tendría que pedirle uno. Aprovechar. No te había dado uno o dos. A mí el único tele que me dio el gordo fue uno chiquito, hace tres años. Y se me rompió al mes. Nunca más me dieron ganas de pedirle nada. Menos plata, obvio. Ya está esta cuadra, me parece. Para mí pedimos un par más. Así no pasan tan desapercibidos.
bueno, pero metámosle que me quiero ir temprano. Me junto con Ando. Yo voy a seguir hasta la tarde. Pero si querés andar, total no estás cobrando. Me harías el aguante, porfa. Te prometo que después te invito una coca. Dale. A la noche te caigo seguro. Pero peguemos un par más. Es increíble cómo encuentran lugar para crecer. Sí. Y sin raíces. Pareciera que viven de lo que les trae el viento. No sé. Capaz que las raíces van por dentro. Una lástima que no se mantuvo. Te juro que si estuviese bien, viviría acá. ¿Con tu sueldo de esclava? Claro. Mi viejo vivía acá antes. Después se mudaron. Por... Porque mi abuelo era músico. No pudieron mantenerla, supongo. ¿Lo conociste? Sí. Un poco. Muy 
muy bueno no era, supongo. ¿Por? Era muy bueno. Pianista. Pero pasó lo de siempre. Aparecieron jefes nuevos. Le pedían que tocara cosas nuevas. Y él no se quiso adaptar. Decía que el arte no se podía encasillar. Que no tenía por qué seguir al resto. Que quería hacer su propia música. Decía que no tenía que haber más convenciones que las propias. Las que te hacen andar como el viento. Un capo el viejo. O sea, que es tuya la casa. No. La vendieron a Cebocha. Se cae a pedazos. Debe estar abandonada. Es lindo ver lo natural sobre esta porquería. Perdón por irme así el otro día. No sé. Igual tenés razón en lo que me dijiste.
estoy cambiando mucho y me doy cuenta de eso. Quisiera ser un poco más como vos. Como yo. Sí, no sé. Más simple. Y que volvamos a estar juntas. No, Lu. Podría se haber cortado más prolijo. O por lo menos no dejarlo tan largo. Ahí vino tu amiga. Ahí se pasar. Está en la cocina. Amiga. A ver, trabajo de los teles.
¿En serio hay un bosque lleno de esos? Sí. Pero más al norte. ¿Y después de que se comen las plantas, de qué viven? O sea... No se las comen. Lo que hacen es quedarse en los árboles y alimentarse de ellos. Pero no los llegan a matar. Como que los árboles quedan con esto que les come los nutrientes adentro. Pero no se mueren, ¿entendés? Así estas porquerías se van expandiendo Y cada vez hay más y más ¿Vos fuiste ahí? No pero me gustaría ir a ver qué onda. ser genial. Sí. Fíjate si hay un video del bosque ese. A ver qué dice. Bueno. Plantas parásitos se llaman. Yo que pensaba que los muérdagos eran lindos. Alto cambio en tu vida, ¿no? Sí. Igual, ya está. Saberlo no me va a cambiar la idea que tenía. Resulta raro igual que no haya tantos acá en el sur que está lleno de plantas. Debería haber muchas. Sí. Capaz que no conocemos bien los lugares en los que están. Mira, 
toda la planta es venenosa. Pásame el cuchillo que está ahí atrás. también cortame Parece de verano en la noche. Podríamos hacer algo mañana. ¿Vos tenías una fiesta, Juli? Yo sí. Puedo empezar a buscarme por ahí. Y hacemos algo. Y sí, porque de entrar ni a palo. ¿Por? Para mí no son como ustedes piensan. Nadie piensa que sean malos. Pero por ahí el relleno lo tienen en otro lado, no tanto en la cabeza. Igual, hablando en serio, yo una vez fui y no la pasé tan mal. ¿A qué hora querés que pasemos, Juli?
Okay. Me agarro un poco de sueño. Voy para casa. ¿No te queda, Juli? Sí. Hoy sí. No hay problema, Lu. No. Juli, ¿te esperas? Voy a ver una cosa. Sí. En un rato me voy a dormir. Yo. ¿Te acompaño?
Sí, la hora. Yes, sir. que pagar entrada lo esperamos, ¿no? a las tres dijimos Y 
después les digo ¿Qué hacemos ahora? Podemos ir a mi casa Mis viejos no están pero me dejaron algo de plata. Yo tengo igual cualquier cosa. No te vas a desmayar, Juli. No, no. Yo no me desmayo. Quédate tranquila. ¿Qué es? Para poder mostrárselos era lo más importante si nos contabas te íbamos a creer igual y no podemos ir a donde está eso estás loco a la hora ya no quedaba nada. ¿Y por qué no me llamaste para ir? Por si pasaba algo malo. ¿Qué nos podía pasar a nosotros? protegíamos entre todos. ¿Vieron? Sí. Se sienten re suaves. Son como zarpullidos. Parecen golpes más que zarpullidos. Por ahí me afecta por dentro. Me 
tocaron hay que quemarlo para mí no es único que hacer que se conozca. ¿Cómo? No sé. En la tele o algo así. No nos van a dar pelota. Todavía no te diste cuenta que te muestran lo que ellos quieren que veas. Hay que mostrarlo. Pásamelo. parece que encontraron el cuerpo del joven que había desaparecido. La policía descarta que se haya tratado de un asesinato, ya que parece que tenía golpes en su cabeza producido por una caída a grandes alturas. Resultaría ser que el fallecimiento del mismo ocurrió al verse afectado por una hemorragia interna producto del impacto en el suelo. Bueno, vamos a un corte. Parece que tenemos algunos.
Je n'en sors